J'ai été initié à la Scientologie. Oui, la fameuse secte dont tout le monde dit que c'est mal et compagnie. Alors, c'est bien fait leur truc, hein. c'est super bien fait. Donc c'est sur Hollywood Boulevard, ils ont une église. Il y a des gens à l'entrée super sympa, des jolies filles, des jolis mecs. Et euh, bah, c'est un peu dérabateur quoi. Et donc j'ai eu le malheur de bloquer devant parce que j'avais jamais vu euh, l'église de la Scientologie avant. Donc j'ai bloqué devant la vitrine et puis j'étais un peu, un peu interloqué parce qu'ils proposaient, un... proposaient un test de personnalité. Euh, voilà, gratuitement et tout. Donc je regardais, je... il y avait des gens à l'intérieur, je regardais un peu ce qu'ils faisaient. Euh, un peu suspicieux quoi. Et je me suis fait le pagaie par une jolie demoiselle. Et j'ai pas su refuser. Donc je suis rentré dans l'église. Et là, on m'a proposé ce fameux test. Donc, euh, de, de la rue, vous voyez que le, le hall d'entrée. Et en fait, il y a tout un dédale de couloirs derrière. Donc, vous rentrez dedans, hop, hop, hop. Et vous arrivez sur des, dans une espèce de salle. C'est comme une salle d'examen. Il y a plein de petits pupitres en bois. Très joli, très bien fait d'ailleurs. Tout est blanc, lumineux. On dirait un couloir de... Enfin, on dirait... Je sais pas. C est, c est, ça fait très officieux, en fait. Très officiel style un peu NASA, où, vous voyez, tout est clair, clean, euh, les, les, les scientologues sont tous en costume, euh, enfin en costume, ouais, en costume, en, en tailleur pour les femmes et en costard pour les mecs, donc euh, ça fait, ouais, ça fait un peu, un peu euh, officiel quoi. Donc vous vous asseyez dans votre pupitre, chaque pupitre a un, a un petit réservoir avec des, des crayons à papier et des, ah vous me voyez plus là, et des, euh, et un, un petit réveil quoi, pour qu'on nous mette le temps, et il vous donne un premier test de personnalité soi-disant le test d'Oxford qui fait 200 questions c'est des... un QCM hein. donc euh, c'est assez chiant, c'est assez long à faire je, je suspecte que le test soit un peu trafiqué parce que dedans il y a des questions qui ont absolument rien à foutre de... dans un test de personnalité du genre euh, votez, votez vous toujours pour le même parti politique alors oui après ça peut être du genre oui ça, ce, cette question là ça peut être euh, est-ce que vous êtes ferme, euh, ferme sur vos positions machin ce genre de truc bon euh, pourquoi pas mais après, il y avait d'autres questions qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Euh, je sais pas, moi. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'avoir plus de deux enfants est mal euh, Ouais. C'est quoi cette question de merde Je vois pas si ça vous dans un test de personnalité. Après, euh, pareil, ils vous posent des questions du genre... Euh, la conservation des éléments est-elle euh, un fait avéré, euh, obsolète, patati patata C'est pareil, que ça fout dans ce test de personnalité, ça. Donc bon, j'ai fait un peu le test sans être trop dupe. Bon, c'était marrant. À l'issue de ce test, vous avez un deuxième test à passer qui est un test de QI ce coup-ci, chronométré. Donc c'est assez marrant. Alors, vous ne faites pas piéger, je vous donne l'astuce parce que ils sont malins. Les... En fait, vous avez, les... Donc, vous avez un, document, un document avec les questions et un document réponse. Comme dans les examens classiques du CM. Quoi. Et en gros, sur le document réponse, la colonne, les colonnes de gauche qui sont censés commencer 1, 2, 3, 4, enfin, numéroter euh, les questions quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin. Mais en fait, la colonne de gauche, c'est euh, 60, 62, machin. Et la, 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 le, le, merde, le, le, ah, le formulaire de réponse commence à droite, du coup. Donc ça, c'est un premier piège, voilà. Donc j'ai posé la question à la fin, j'ai dit pourquoi ça commence à droite Il me dit, ah, parce que euh, ça permet de voir si vous êtes suffisamment malin pour voir que ça commence à droite. Ouais, <rire> le gros truc de merde quoi, mais enfin bon, il y a une fille qui s'est fait avoir euh, juste à côté, à la fin du test, elle s'est aperçue qu'elle s'était plantée. Mais bon, pff, ouais, voilà, c'est plein de petites conneries comme ça. Vous voyez, ils vous présentent deux tests comme étant officiels et compagnie, en fait, ils sont totalement trafiqués quoi. Donc faites votre test de QI, machin, euh... c'est un peu chiant parce que c'est pas très clair leurs explications et tout, donc moi j'ai perdu pas mal de temps sur leurs conneries et tout, bref. À l'issue de ce test, <rire> Les, ils relèvent vos copies, machin, et vous passez devant un bureau avec, euh, bon moi c'était une nana, et elle vous donne deux espèces de, euh, comme, comment je pourrais appeler ça, des espèces de cloches, mais sans le, le ding-dong à l'intérieur, et donc vous, 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 vous prenez une cloche dans chaque main, et elle active une machine, elle a une machine en face d'elle, et en gros c'est comme un, oscio, un oscilloscope, enfin même pas, c'est un, pff, même pas comme un oscilloscope, il y a une église un peu, euh, une église, une, une aiguille, comme pour prendre la tension en fait, et, euh, putain j'ai mal au bras, et l'aiguille euh, l'aiguille aussi et donc soi-disant cette aiguille aussi en fonction de vos pensées voilà donc c'est fou ça hein alors j'ai demandé un peu vite fait comment ça marchait ce machin parce que la nana avait pas l'air de bon ouais, elle, elle était vachement sérieuse devant moi et tout en mode euh, oh, attention je fais relever de de votre euh, de votre subconscient je sais pas quoi ouais ouais c'est ça ouais. <rire> du coup je dis bon écoutez moi euh, 
fais des études d'ingénieur, j'aimerais savoir comment ça marche votre truc. Et elle me dit rapidement, voilà, je savais très bien que la réponse serait bateau et je savais très bien comment ça marchait avant de poser la question. Et elle me dit, ah, vous avez un petit courant qui passe dans, dans vos mains et qui va, il va lire votre subconscient. Youtou Là, les gens ils sont extra ici. Les gens je ne connais pas dans la rue, ils nous souhaitent euh, bonne année comme ça, spontanément, c'est génial. Donc ce, ce petit machin là, euh, en fait, ça, si vraiment ça lit quelque chose, ça lit simplement le courant électrique qui passe dans vos mains et encore. Du coup, si vous serrez fort, bah, l'aiguille va bouger d'une certaine façon, et si vous serrez doucement, elle bougera d'une autre façon. Donc j'ai regardé vite fait sur internet après ce truc là. Normalement, la, la femme est censée vous poser des questions. Et l'aiguille est censée réagir euh, en fonction de vos pensées euh, associées à ces questions. Moi, j'ai pas eu droit à des questions. Donc bon, voilà, elle m'a fait le truc et tout. Euh, très bien. Après, elle, après, vous patientez un peu. Et la dernière étape, c'est là que c'est drôle. Vous passez avec un, une espèce de psychologue. Je pense que c'est un psychologue parce que le, moi, le type était vachement intense. On sentait qu'il essayait de scruter, euh, de scruter euh, ma façon de réagir à ces questions. Euh, euh, voir dans mon regard euh, ce que je pense hein. le type était vraiment dans l'analyse quoi donc je pense que c'est un... il est un peu psychologue le type pas de profession je pense pas que c'est de profession hein. bah, après peut-être hein, j'en sais rien mais mais c'est vrai <rire> et, euh, et du coup le, le type a un beau un beau feuillet cartonné machin avec le, les résultats de vos tests et alors là il vous montre une belle courbe une belle courbe avec euh, plein de points clés votre personnalité donc euh, est ce que vous êtes agressif est ce que vous êtes timide est ce que vous êtes euh, voilà il y, y a une dizaine de points clés on va dire et euh, la courbe tend soit vers le haut pour des points forts soit vers le bas pour des points faibles et vous avez au milieu une espèce de, de zone grisée qui est l'average la moyenne en fait de la population quoi. Et, euh, et donc il vous fait le point par point il vous explique euh, vos points forts vos points faibles voilà donc moi au tout début tout début quand je suis rentré dans l'église on m'a demandé qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre personnalité. Alors je ne savais pas trop quoi répondre, parce que je suis très bien avec moi-même, sans ensemble la péter ou faire le prétentieux ou quoi que ce soit, enfin je veux dire. Et oui après j'ai enfin, forcément des points à améliorer et compagnie, comme tout le monde. Mais euh, je veux dire, enfin, je, enfin, maintenant je suis adulte, je suis plus. Euh, je suis bien dans mon corps, je suis bien. Euh, voilà, pff, m'en fous quoi. Et du coup j'ai balancé comme ça bah, la communication pourquoi pas ça, ça m'intéresserait d'améliorer ma communication donc qu'est ce qui s'est passé eh bien, comme par hasard dans ce fameux test le, le point un peu faible c'était la communication donc c'était plutôt drôle je m'y attendais un peu après est ce que c'est vrai est ce que c'est faux je... on peut toujours améliorer sa communication donc je pense que de façon générale les gens doivent avoir un score un peu, un peu bas à cet endroit là euh, voilà donc bon après il vous parle de votre QI donc il vous situe votre QI euh, par rapport à la moyenne de la population alors ce qui est très marrant dans ce, ce compte rendu de test c'est que vous avez euh, donc vous avez le, le graphe qui est divisé en trois parties euh, non recevable passable passable c'est pour la moyenne et euh, désirable pour le, la partie haute en fait donc c'est très <rire> j'ai trouvé ça très marrant quoi. ça veut dire qu'en fait ils rejettent ils doivent rejeter les gens médiocres quoi enfin médiocres entre guillemets quoi d'après leur test bidon médiocre c'est à dire des gens qui ont un QI bas ou des gens qui ont trop de points faibles ou au contraire les gens qui ont trop de points faibles bah, ils les veulent pour leur soutirer de l'argent j'en sais rien je sais pas comment ça marche leur truc en tout cas j'ai trouvé ça très très bizarre et très... un peu malsain quand même hein, parce que comment on peut juger les gens c'est n'importe quoi surtout que le test de QI c'est vra... de la vraie merde ces trucs on peut pas juger le, le QI de quelqu'un sur sa compréhension du français ou euh, sa capacité à, à ordonner des jeux de cartes. Faut pas déconner quand même. Bref. Donc après, euh, après avoir analysé vos résultats, machin et tout, le type il, il, ben, il est là, il essaie de bon, il essaie d'aborder le truc. En fait, il essaie de s'adapter à votre personnalité pour avoir une approche qui vous confortera dans l'idée qu'il est là pour vous aider. Voilà, c'est ça le truc. Et donc au final après, il vous propose de, bah, de rencontrer un des gourous, pas un gourou mais un expert d'après lui, dans le, 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 le point que vous souhaitez améliorer et qui est également votre point faible. Et donc là, bah, il s'agit de, de cours en fait, hein, c'est des classes qui vous font la santé. Et c'est 50 balles à chaque cours suivi. 
Voilà. Donc ça commence comme ça. Et le type vous dit bien, bon, c'est ça a but non lucratif, patati patata. Mais bon, c'est quand même 50 balles. <rire> Pour entendre un guignol, ça j'ai hésité à la poser la question. Mais... <rire> j'ai hésité à lui demander le type, mais attendez, les cours que vous enseignez, comment vous pouvez être certain que le type qui enseigne le cours, il a la vérité absolue sur ce thème Comment qui, qui juge qui juge de la qualité de vos enseignements Bon, j'ai pas posé la question, <rire> mais ce serait, ce serait drôle. Ce serait drôle. Enfin voilà, donc ça c'était mon expérience de la scientologie. Donc à la fin, il me remet mon, mon petit résultat de truc. Voilà, il me, me file un formule. Euh, parce que j'ai eu de la chance, il est parti chercher un gars. Et le gars n'était pas là, il n'était pas dispo ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai esquivé l'entretien individuel. <rire> Mais voilà, donc il m'a filé un petit formulaire, il m'a invité à revenir et tout, machin. Voilà, donc je suis parti de là. Très, très, très bizarre, très... Euh, les gens, on dirait tous des robots, ils sont tous souriants, euh, tout droit, costard, uniforme. Je me demande comment ils sont payés, tous ces gens-là, parce que... Ils étaient quand même beaucoup, hein, je veux dire, quand on ressort, il y a une allée de gens, enfin, c'est presque une haie d'honneur de gens qui vous disent bonjour et au revoir. Très bizarre. Enfin, voilà pour mon expérience de scientologie. <rire>